নমস্কার নিউজ এইটিন বাংলায় তোমাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি আজকে পাথফাইন্ডারের ছোটদের বাজিমাত ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত যারা রয়েছে তাদের জন্য এই বেস্ট গাইডেন্স পাথফাইন্ডারের আর আজকে আমরা আলোচনা করব ফিজিক্স নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফিজিক্স ফ্যাকাল্টির সৌমা হুসার কথা বলো তার সঙ্গে আপনাকে স্বাগত সৌমাবাবু আমাদের সঙ্গে আজকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে তো আপনার স্টুডেন্ট আপনি ক্লাস করাবেন এবং বিভিন্ন প্রবলেমস ডেফিনেটলি ওদের জন্য রয়েছে একটা একটা করে তাহলে আমরা সলভ করতে করতে আলোচনায় যাই স্টুডেন্ট আজকে আমাদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফিজিক্স নিয়ে আমরা আজকে পড়ব সেভেন টু টেন সেভেন টু টেন বোর্ড প্লাস এন টি এস সি অ্যান্ড আদার কম্পিটিটিভ এক্সামস তো এর জন্য ফিজিক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটাও ঠিক ফিজিক্স নিয়ে স্টুডেন্টদের মনে একটা ভয় কাজ করে তো সেই ভয়টা কাটানোটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য আজকে তো আমরা আর দেরি না করে একদম আমরা সোজা বোর্ডে চলে যাচ্ছি একদম এবং আজকে এই বিভিন্ন প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমস কিভাবে কোন টেকনিক্স এ খুব ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারো সেটাই আজকে ক্লাসে আমরা স্যার তোমাদের সামনে তুলে ধরবে তো আমাদের প্রথম যেটা টপিক আজকে আমরা ডিসকাস করব সেটার নাম হচ্ছে নিউটন স্লজ অফ মোশন সো নিউটন স্লজ অফ মোশন এমন একটা টপিক যেটা সেভেন টু টেন অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট ইলেভেন টুয়েলভ এরও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তো আমরা প্রথমেই চলে আসি নিউটনের লট আমরা কেন পড়ব তো সবার আগে এটাই আমাদের জানা দরকার তার কারণ হচ্ছে ফোর্স অর্থাৎ মোশানের কারণ মোশানের কারণ না জেনে মোশানকে পড়াটা সম্ভব নয় তো সেই কারণের জন্য কারণ সহ মোশানের অ্যানালিসিস সেই জন্যই আমাদের দরকার নিউটনের তিনটি সূত্রকে জানা তো নিউটনের প্রথম সূত্রটাতে আমরা চলে আসছি প্রথম সূত্র যদি বলি প্রথম সূত্র কি বলে প্রথম সূত্র অ্যাকচুয়ালি দেবে হচ্ছে ফোর্স অর্থাৎ বল তার একটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন সো হোয়াট ইজ ফোর্স দিস কোয়েশ্চেন ইজ অ্যান্সার্ড বাই নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি সেজ ইট টেলস আস এভরিবডি কন্টিনিউস টু বি ইন ইট স্টেট অফ রেস্ট অর অফ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি আনলেস ইট ইজ অ্যাক্টেড আপন বাই অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স মানে তোমার কোনো একটা বস্তু আছে এখানে তুমি তার ওপরে কোনো ফোর্স দিলে না ধরো এফটা জিরো তাহলে এই বস্তু কোনো দিনই নড়বে না এখান থেকে স্থির অবস্থায় থাকলে স্থিরই থেকে যাবে আবার ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ ফোর্স ইফ দ্য বডি ইজ মুভিং উইথ দ্য কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অ্যান্ড ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ফোর্স no force on it then it will remain in that same uniform velocity it will not change the magnitude or even the direction of the velocity so this is basically newton's first law we are get we get two concepts from newton's first law first one is called inertia second one is the definition of force okay first one is inertia Second one is definition of force. You already know that there are two kinds of inertia. Inertia of rest and inertia of motion. Inertia is not the same. You have to grow in the same way. That is the same way you have to grow in the same way. That is called inertia of rest. Suppose any other body is in motion. Then there generates a tendency of the body to remain in the same state of motion. That means it will not change its velocity. So this is called the inertia of motion. তোমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি বলতে চাই একটা কনসেপ্ট তোমরা মাথায় রাখো দেখো দেখবে তোমরা তোমাদের বোর্ড এক্সামসে নাইন বা টেন অনেক সময় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হও তুমি বাসে বসে আছো বাসটা স্থির অবস্থায় আছে হঠাৎ করে বাসটা চলতে আরম্ভ করলো যেই চলতে আরম্ভ করলো তোমার বডিটা একটু পেছন দিকে হেলে গেল আমাদের সবার তাই হয় বডিটা এগিয়ে বাসে গিয়ে গেল আমরা একটু পেছন দিকে হেলে যাই তোমাকে বললো এই ঘটনাটা এক্সপ্লেন করো তোমরা সবাই এক্সপ্লেন করো কি না দিস ইজ ডিউ টু ইনার্সিয়া অফ রেস্ট আমার বডিটা রেস্টে ছিল তাই রেস্ট এই কন্ডিশনটা মেনটেন করতে চাইছে বাস এগিয়ে গেছে তাই আমি পেছনে হেলে গেছি সোজা কথা কিন্তু আমি বলবো তোমার এই উত্তরটা ঠিক নয় কারণ তুমি প্রথম দিকে একটা কথা পড়েছ ফিজিক্সে রিলেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছুকে মেজার করা হয় তাহলে নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট ইন ফিজিক্স তাহলে তোমার প্রথম বলা উচিত ছিল অবজারভার কোথায় আছে এখন অবজারভার যদি হয় যে বাসের বাইরে আছে সে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সে এই ঘটনাটা বলবে দিস ইজ ডিউ টু ইনার্সি অফ রেস্ট কারণ সে বলবে বাস এগিয়েছে তুমি তোমার একই জায়গায় থাকতে চেষ্টা করেছো তাই বাস এগিয়েছে মানে তোমার পায়ের দিকটা এগিয়েছে আর তোমার মাথার দিকটা পেছন দিকে সরে এসছে সেই জন্য তুমি ইনার্সি অফ রেস্ট বলেছো এটাকে কিন্তু এখন যদি বলা হতো তুমি বাসের মধ্যে বসে আছো আর তোমাকে এই ঘটনাটা এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে তাহলে এই ঘটনাটার এক্সপ্লেনেশন কিন্তু একই রকম হবে না সম্পূর্ণ আলাদা কেন তুমি বলবে আমার মাথাটাকে কেউ পেছন দিক থেকে ধরে টেনেছে কিন্তু কে টেনেছে আমি জানি না কিন্তু কেউ তো টেনেছে তুমি বলবে আমি চিনি না জানি না কেউ আমাকে মাথাটাকে পেছন দিক থেকে টেনেছে তো তুমি বললে আমার উপর একটা ফোর্স কাজ করেছে সেটা নাম দিলে তুমি সিউডো ফোর্স তুমি বললে এটি সিউডো ফোর্স ঠিক আছে সিউডো মানে কি ছদ্দ যেটা আমরা জানি না অথচ মনে হয়েছে তো সেইটাকেই তখন তুমি বলবে যে আমি একটা ছদ্দ বল ফিল করেছি বা সিউডো ফোর্স ফিল করেছি দ্যাটস ওয়াই আমার মাথাটা পেছন দিকে স
এই হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লানেশনটা হবে যদি আমরা বাসের মধ্যে থাকি বাসের বাইরে থাকলে আলাদা বাসের বাইরের যে অবজারভারের যে পয়েন্টটা সেটাকে আমরা বলছি ইনার্শিয়াল ফ্রেম বাসের ভেতরের যে পয়েন্টটা সেটাকে আমরা বলছি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম মানে কি যে ফ্রেমের আপাতত জেনে রাখো অ্যাক্সিলারেশন আছে মাটিটার অ্যাক্সিলারেশন নেই তাই ওটা ইনার্শিয়াল বললাম যদি অ্যাক্সিলারেশন থাকে যেমন বাসটা স্থির অবস্থা থেকে চলতে আরম্ভ করেছিল তাহলে ওর একটা অ্যাক্সিলারেশন আছে সেই কারণে আমরা বলেছি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম আর নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমেই এই সিউডো ফোর্সগুলো ফিল করা যায় ইনার্শিয়াল ফ্রেম থেকে করা যায় না ঠিক আছে এইবার আমরা সময় নষ্ট না করে চলে আসব নিউটনের সেকেন্ড লতে ফার্স্ট লতে বললাম ডেফিনেশন অফ ফোর্স দিল ডেফিনেশন দিয়ে তো কিছু হবে না তোমাকে কেউ এসে গায়ে একটা এরকম করে হাত দিয়ে মারলো আর একজন জোরে একটা ঘুষি মারলো তুমি কি বলবে যে দুজনেই একই রকম ফোর্স দিয়েছে তোমার গায়ে মোটেই না দ্বিতীয় জন বেশি দিয়েছে তাহলে ফোর্সটা মাপার একটা পদ্ধতি চাই যেটা ফার্স্ট লয়ে কোথাও বলেনি কারণ দেখো ফার্স্ট লয়েতে যা যা বলেছি আমি তার মধ্যে শুধুই কিছু কথা বলা হয়েছে ডেফিনেশন বলা হয়েছে কনসেপ্ট বলা হয়েছে কিন্তু কোনো অঙ্কের ফর্মুলাই বলা হয়নি তোমাকে তাহলে আমাদের এই জন্য দরকার নিউটনের সেকেন্ড ল সেকেন্ড লতে আমরা প্রথমেই বলছি রেট অফ চেঞ্জ অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্স এখন মোমেন্টাম কি মোমেন্টাম আমরা মাপি কিভাবে সেটা আমি বলছি মাস ইন্টু ভেলোসিটির প্রোডাক্ট তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি যদি আমি ভি ধরি তাহলে এম ভি হচ্ছে আমার ফাইনাল মোমেন্টাম আর আমি যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ ধরি তাহলে এম ইউ হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল মোমেন্টাম সো ডিভাইডেড বাই টাইম কারণ নিউটনের সেকেন্ড ল বলছে রেট অফ চেঞ্জ অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্স রেট অফ চেঞ্জ অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্স তাহলে আমরা লিখলাম চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম ওটাই রেট অফ চেঞ্জ তো আমি ওটাকে লিখলাম ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফোর্স এখন এই ফোর্সটা জেনে রাখো এটা সবসময় রিয়েল ফোর্স হতে হবে ওই যে একটু আগে একটা সিউডো ফোর্সের কথা বলেছিলাম ফোর্স দিয়েছে অথচ কে দিয়েছে জানি না সেই রকম ফোর্সের জন্য কিন্তু এটা ভ্যালিড নয় এটা শুধুমাত্র রিয়েল ফোর্সের জন্যই ভ্যালিড এই ইকুয়েশনটা আমরা এখান থেকে কি করি আমরা বোর্ডের যখন পড়াশোনা করি তখন আমরা এখান থেকে একটা ইউনিট ফোর্স বলে একটা জিনিসকে ডিফাইন করি ইউনিট ফোর্স বা একক বল একক বল ডিফাইন করে এখানে একটা প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট আসে তোমরা জানো এখান থেকে যদি আমরা এটাকে ইকুয়ালিটিতে লিখতে চাই তো আমরা ওই কনস্ট্যান্টটাকে কেটাকে ওয়ান বলে কনসিডার করে নিই কে ইকুয়াল টু ওয়ান করে নিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন ডেফিনেশান থেকে আসে তো আমরা এখানে লিখে ফেলি ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে ভি মাইনাস ইউ বাই টি তোমরা অলরেডি জানো যে অ্যাক্সিলারেশান তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ ইকুয়াল টু এম এ এইটা নিউটনের লয়ের একটা ফরম্যাট সেকেন্ড লয়ের কিন্তু সবসময় ভ্যালিড নয় আবার একটা রেস্ট্রিকশান আছে কি রেস্ট্রিকশান রেস্ট্রিকশান প্রথম রেস্ট্রিকশান যেটা তোমরা খালি চোখে দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে মাসটাকে আমি কনস্ট্যান্ট ধরেছি আমি যখন মোমেন্টাম বললাম যে প্রোডাক্ট অফ মাস অ্যান্ড ভেলোসিটি দিয়ে আমরা মোমেন্টাম মাপি আমি কি করেছি মাসটাকে সেম রেখে ভেলোসিটিটাকে চেঞ্জ করিয়েছি ধরেছিলাম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ বাড়তে বাড়তে ওটা ভি হয়ে গেছে আরেকটাও ধরনের কন্ডিশানে এটা অ্যাপ্লাই হবে না সেটা কোনটা প্রথমত বললাম কি মাস কনস্ট্যান্ট হতে হবে মাস কনস্ট্যান্ট না হলে এফ ইকুয়াল টু এম এ তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো না আবার কি ভেলোসিটিটাকে ভ্যাকুয়ামে লাইটের যে স্পিড তার থেকে অনেক কম হতে হবে ভ্যাকুয়ামে লাইটের স্পিডের থেকে খুব কাছাকাছি চলে গেলে তখন আর এটা অ্যাপ্লিকেবল নয় তাহলে এইটা থেকে আমরা আপাতত কনস্ট্যান্ট মাস প্রবলেমগুলো যতগুলো আমাদের থাকবে তার জন্য আমরা ক্যালকুলেশনগুলো করে ফেলতে পারি কনস্ট্যান্ট মাস প্রবলেম তার জন্য আমরা নিউটনের এই সূত্রটাকে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এই সূত্র দিয়ে আমি যে যে ফর্মুলাগুলো লিখবো কোনো একটা সিস্টেমের জন্য সেগুলোকে আমরা বলি ইকুয়েশন অফ মোশন তো আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রবলেম একবার দেখে নি হ্যাঁ তাহলে একটা প্রথম প্রবলেমটা ঠিক কি আছে একবার একটু দেখে নি এই যেটাই আপনার প্রথম প্রবলেম দেখো প্রবলেমটাতে বলা হয়েছে কি একটা ব্লক রয়েছে ক্যাপিটাল এম মাস সেটার সঙ্গে একটা স্ট্রিং কানেক্টেড রয়েছে স্ট্রিংটার মাস আছে স্মল এম এবার একটা হরাইজেন্টাল একটা ফোর্স দেওয়া হয়েছে কনস্ট্যান্ট ফোর্স ওটা দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে টানা হচ্ছে ডান দিকে এবার যে ফ্লোরের ওপরে আছে দেখো লেখা আছে এটা ফ্রিকশানলেস তার মানে কোনো ফ্রিকশান ফোর্স নেই ফ্রিকশান মানে কি ওয়ান কাইন্ড অফ রেজিস্ট্যান্স অফার টু দ্য মোশন তাহলে এইবার এই প্রবলেমটা আমরা কি করে সলভ করব তো আমরা এইখানে দেখো আমরা একটু ছবিটা এঁকে নিচ্ছি এম এই হচ্ছে আমার স্ট্রিং স্ট্রিংটাকে স্মল এম লিখলাম এই হচ্ছে আমার ফোর্সটা তাহলে প্রথমেই দেখো এইটা পুরোটা একসাথে এগোচ্ছে এর জন্য একটা কনসিডারেশন করতে হয় স্ট্রিংটা মাস স্ট্রিংটা কি ধরতে
কিভাবে अप्लाई করলাম না টোটাল মাসটাকে f ফোর্স এ টানা হচ্ছে তাহলে f ইকুয়াল টু হলো কত m প্লাস m ইনটু a তাহলে এখান থেকে আমি পুরো সিস্টেমের অ্যাক্সেলারেশন বার করে ফেললাম কত হচ্ছে f বাই m প্লাস m তোমার বলা হয়েছিল স্ট্রিং কি ইনএক্সটেনসিবল তাহলে স্ট্রিং এর যা অ্যাক্সেলারেশন হবে মাসেরও সেম অ্যাক্সেলারেশন হবে মানে স্ট্রিং এর তরণ আর মাসের তরণ এক তাহলে এইবার তোমাকে চেয়েছে হচ্ছে এই ক্যাপিটাল m ব্লকটার উপরে কতটা ফোর্স কাজ করছে তুমি বলবে স্যার আমি তো f ফোর্স দিয়েছি তাহলে এফি কাজ করছে না কারণ এই ব্লকটার উপরে যদি শুধু ফোর্সটা বার করতে হয় ধরলাম সেই ফোর্সটা এফ ওয়ান তাহলে ব্লকের মাস দিয়ে আমাকে ব্লকের অ্যাক্সেলারেশনকে গুণ করতে হবে কারণ দেখো কোনো বডির ওপর ফোর্স মারতে গেলে সেই বডির ওপর অ্যাক্সেলারেশন আর তার মাস এই দুটোকেই গুণ করতে হয় তাহলে আমরা ব্লকের ফোর্সটা ব্লকের মাসটা নিলাম আর টোটাল অ্যাক্সেলারেশনটা নিলাম কারণ ওটা ব্লকেরও অ্যাক্সেলারেশন ওটা স্ট্রিংয়েরও অ্যাক্সেলারেশন তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এর ভ্যালুটা কত আসছে এফ এম এফ বাই এম প্লাস এম ঠিক আছে এটাকে এফ ওয়ান তাহলে এফ ওয়ান চলে এলো কত এম এফ বাই এম প্লাস এম তাহলে তোমরা দেখে নিতে পারো অ্যান্সারের মধ্যে যে কোনটা দেখতে চাইবো প্রথম কোয়েশ্চেনটা এই যে চারটি অপশন সি অপশনটা কারেক্ট চলে এসছে দেখতেই পাচ্ছ এই অপশনটা চলে এসছে সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস বুঝে নাও যে এখান থেকে এফ ওয়ান বাই এম যদি করতে তাহলে আস্ত এফ ওয়ান বাই এফ যদি করতে তাহলে আস্ত কত এম বাই এম প্লাস এম অর্থাৎ এটা লেস দেন ওয়ান এটা লেস দেন ওয়ান চলে আসত তার মানে দেখাচ্ছে এফ ওয়ানটা লেস দেন এফ তার মানে পুরো ফোর্স যেটা তুমি দিয়েছিলে সেটা কিন্তু এই ব্লকটার উপরে আসেনি একটু কম এসছে কমটা কেন এলো কমটা কেন এলো তার কারণ হচ্ছে এখানে এই মাছটা দেওয়া আছে স্ট্রিং এর মাছ আছে তাহলে স্ট্রিং এর একটা এনার্জিও আছে সে তার রেস্টে ছিল রেস্টেই থাকতে চায় এই রেস্টে ছিল রেস্টেই থাকতে চায় সেই কারণের জন্য স্ট্রিং কি করলো খানিকটা ফোর্সকে ইউজ করলো ওর ওই ইনার্শিয়ার কন্ডিশনটাকে চেঞ্জ করার জন্য সেই জন্য খানিকটা ফোর্স ব্যবহার হয়ে গেল রিমেনিং ফোর্সটা ব্লকের ওপরে চলে এলো রিমেনিং ফোর্সটা ব্লকের ওপরে ট্রান্সফার করলো তার মানে অ্যাকচুয়ালি ইনার্শিয়াকে ওভারকাম করার জন্য খানিকটা ফোর্স ব্যবহার হয়ে গেল মানে সেক্ষেত্রে এই যেভাবে আপনি দেখালেন এই ফর্মুলাগুলোকে মাথায় রেখে পুট করে রেখে পুট করে আমাদের পরবর্তী অঙ্কগুলো করতে হবে আচ্ছা বেশ তা আমরা প্রথম অঙ্কটা দেখলাম এবারে আমাদের সেকেন্ড অঙ্কটা একবার একটু দেখে নি যে কি থাকছে কারণ সেটা দিয়ে তাহলে আমরা ওদের একটা হোম টাস্কে চলে যেতে পারি একবার সেকেন্ড প্রবলেমসটা একটু দেখতে চাই করার চেষ্টা করো এইটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রবলেমস क्वेश्चन নাম্বার 2 তাতে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে চারটি অপশন রয়েছে পাশে ডায়াগ্রামও রয়েছে এটা দেখে চটপট আমাদেরকে উত্তরটা পাঠিয়ে দাও কারণ আমরা এক্ষুনি একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব ব্রেকের পর যারা তিনজন ফাস্টেস্ট উত্তর দেবে তাদের নাম আমরা এখানেই ঘোষণা করব অতএব চটপট এই সেকেন্ড প্রবলেম যেটা স্যার দিলেন সেটার উত্তর দাও ফিরে এসে সেকেন্ড প্রবলেমসটা সলভ কি করে হয় এবং তার পাশাপাশি আর কি কি ফর্মুলা রয়েছে আর কি কি টেকনিক্স তোমরা পুট করে তাড়াতাড়ি আনসার করতে পারো সে সব নিয়ে ফিরে আসছি এই ক্লাসে চট করে বিরতির পর ফিরলাম বিরতির পর এই ছোটদের বাজিমাতে ব্রেকে যাওয়ার আগে একটা প্রবলেম তোমাদের সামনে দিয়েছিলাম সেই প্রবলেমটা আরও একবার দেখে দেখিয়ে দেবো তবে তার আগে জানিয়ে রাখি যারা তিনজন ফার্স্টেস্ট রিপ্লাই করেছো অদিতি ব্যানার্জি টালিগঞ্জ থেকে সমাদৃতা ভট্টাচার্য হায়দ্রাবাদ থেকে এবং অনুব্রত রয়েছো বহরমপুর থেকে অদিতি সমাদৃত এবং অনুব্রত তোমরা তিনজন আজকে ফার্স্টেস্ট আনসার দিয়েছো স্যার बोला लिखते चेस्टा कर অবভিয়াসলি এটা এদিকে নেমে আসবে এটা এদিকে উঠে যাবে তাহলে কপি কলটা কি হবে এইদিকে ঘুরবে এটা এদিকে নামবে এটা এদিকে উঠবে আমি প্রথমেই কি করছি আমি সব মাছগুলোর ওপরে কি কি এক্সটার্নাল ফোর্স আছে সেগুলো লিখে ফেলবো কারণ নিউটনের লতে তোমাকে প্রথম লতেই বলা হয়েছিল এক্সটার্নাল ফোর্স ছাড়া কোনো রকম কিছু অ্যাক্সেলারেশন কি চুক তৈরি হবে না তাহলে এক্সটার্নাল ফোর্সগুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে এম ওয়ান জি 
তারপরে এখানে এম থ্রি জি আর এটার ওপরেও একটা আছে সেটা কত পৃথিবী তো সবাই কেটে আনছে তাহলে এম টু জি এম ওয়ান জি এম টু জি এম থ্রি জি আচ্ছা এই স্ট্রিংগুলো রয়েছে স্ট্রিংয়ের জন্য একটা পার্টিকুলার স্ট্রিংয়ে টেনশান থ্রু আউট দ্য স্ট্রিং সেম কেন আমি ধরে নিয়েছি মাসলেস স্ট্রিং দেখো প্রবলেমে লেখা ছিল তো মাসলেস যেহেতু স্ট্রিংটা তাই থ্রু আউট দ্য স্ট্রিং টেনশানটা সেম থাকবে যদি মাস থাকতো তাহলে ডেফিনেটলি আলাদা হতো তাহলে সেই কারণে আমি এখানে লিখলাম টেনশান টি ওয়ান এটাতেও লিখলাম টেনশান টি ওয়ান এবার দেখো টেনশান মানে কি দড়ি যে ফোর্সে কোনো মাসকে ওর সাথে কানেক্টেড মাসকে টানে তো দড়ি কোন দিকে টানবে দুদিকেই টানবে তাহলে টান মানে তো নিশ্চয়ই নিজের থেকে দূরের দিকে তো মাসটাকে ওপরের দিকে এদিকে টানবে আচ্ছা এইবার খেয়াল করো এই মাছটা এই মাঝখানে কিন্তু আরেকটা অন্য স্ট্রিং আছে দুটো স্ট্রিংই মাসলেস ধরা হয়েছে কিন্তু দুটোতে যে আইডেন্টিক্যাল টেনশান হবে এমন তো কোথাও বলা নেই তাহলে এই টেনশানটা ধরলাম আমি টি টু আবার এই মাসের টেনশানটাকেও আমি ধরলাম টি টু তাহলে এই দড়ি এদিকের মাসকেও টানছে এদিকের মাসকেও টানছে দড়ি সবসময় তার দুদিকের কানেক্টেড মাসকেই টেনশান ফোর্সে টানবে আচ্ছা এইবার দেখো যে আমরা এখানে অ্যাক্সিলারেশান বার করতে চেয়েছি পুরো সিস্টেমের অ্যাক্সিলারেশান তো তুমি এদিকের অ্যাক্সিলারেশান এ ওয়ান এদিকের অ্যাক্সিলারেশান এটু ধরতে পারো কিন্তু তাতে একটা সমস্যা তৈরি হবে কি হবে না দেখো আমি ইকুয়েশন অফ মোশান যদি লিখি আমি এটার জন্য একটা পাবো এটার জন্য একটা পাবো এটার জন্য একটা পাবো তো যতগুলো মাস নিউটনের ল বলছে ততগুলো ইকুয়েশান তুমি পাবে আচ্ছা তোমার আননোন কি কি এটা একটা আননোন এটা একটা আননোন টি ওয়ান আননোন এটা টি ওয়ান এটা টি টু এটা টি টু তাহলে দুদিকে ডিফারেন্ট টেনশান ধরব না একই স্ট্রিংয়ে দুদিকে একই টেনশান ধরেছি তাহলে একই স্ট্রিং বরাবর একই টেনশান এবার দেখো টি ওয়ান আননোন টি টু আননোন এদিকের অ্যাক্সিলারেশান যদি তুমি এ ওয়ান ধরো এদিকের অ্যাক্সিলারেশান এটু ধরো তাহলে দুখানা আরও বেশি আননোন হয়ে গেল তাহলে টোটাল আননোনের সংখ্যা হলো চার কিন্তু তিনটে মাস আছে বলে তুমি কটাই কোয়েশন পাবে তিনটে তুমি অঙ্ক যা অঙ্ক করেছো অঙ্কে তুমি জানো তিনটে ভেরিয়েবল দিয়ে তৈরি এক তিনটে ইকুয়েশান যদি থাকে আর তার মধ্যে যদি চারটে আননোন ভেরিয়েবল থাকে তাহলে তুমি ওটাকে কখনোই সলভ করতে পারো না এক্স্যাক্টলি তাই তো তা যতগুলো নাম্বার অফ ভেরিয়েবল যতগুলো হবে আননোন ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ইকুয়েশান সেম হতে হবে তার চেয়ে একটাও যদি ইকুয়েশান কম হয়ে যায় তাহলে সলভ করা যাবে না তো সেই কারণে এই অঙ্কে আরেকটা কথা বলা ছিল কি না ইন এক্সটেন্সিবল স্ট্রিং মানে স্ট্রিংয়ের লেন্থ চেঞ্জ করতে পারে না অর্থাৎ দুদিকের অ্যাক্সিলারেশান সেম হবে তাহলে এই দিকের অ্যাক্সিলারেশান নিশ্চয়ই ওপরে উঠছে আর এদিকে বেশি ভারী বলে নিচে নামছে এই মাসও নিচে নামছে এই মাসটাও নিচে নামছে তাই অ্যাক্সিলারেশানটা সেম ধরলাম তাহলে আননোন কি কি হয়ে গেল টি ওয়ান টি টু টি তিনটে আননোন তিনটে ইকুয়েশন টি ওয়ান টি টু আর এ তিনটে আননোন তিনটে ইকুয়েশান অঙ্কের নিয়মে একদম সলভ করা যায় ঠিক তাহলে আমরা ইকুয়েশানগুলো লিখব তো প্রথম বডিটা দেখো অ্যাক্সিলারেশান ওপরে হচ্ছে যেদিকে অ্যাক্সিলারেশান সেদিকে আনব্যালেন্স ফোর্স দুটো ফোর্স আছে টি ওয়ান আর এম ওয়ান জি তাহলে আনব্যালেন্স ফোর্স কত হবে টি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান জি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে এম ওয়ান এ এই হচ্ছে ফার্স্ট মাসের জন্য আচ্ছা আমি কি করলাম দেখো ভালো করে আমি পুরো এইটাকে যেন ধরলাম এটা সম্পূর্ণ ডিটাচ আমি এম ওয়ান নিয়ে ভাবছি তার উপরে একটা ফোর্স ওপরের দিকে একটা নিচের দিকে মোট অ্যাক্সিলারেশান ওপরে তাহলে ওপরের ফোর্সটা বেশি নিচেরটা কম তাহলে রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স কত টি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান জি সেটাকে ইকুয়াল টু লিখলাম কত এ আমি ধরেছিলাম এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু ইকুয়াল টু এম থ্রি ইকুয়াল টু এম তাহলে আমি এখানে সবগুলোকে এম করে দিচ্ছি আর আমি এম ওয়ান এম টু করে এত এরম করে লিখব না বসিয়ে দিলাম এই যে জিনিসটা আমরা করলাম এটাকে বলা হয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আইডেন্টিফাই করার জন্য ফোর্সগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম প্রথমে ড্র করতে হবে এই প্রবলেমগুলোকে বলে মেকানিক্সের প্রবলেম এবং তাতে তোমাকে নিউটনের সেকেন্ড লটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে লিখতে হবে যাতে কোনো একটা বডির ওপর কোন ফোর্সগুলো কাজ করছে সেইগুলো আইডেন্টিফাই করে তুমি বুঝতে পারো ওর অ্যাক্সিলারেশান কত হবে একটা বডির অ্যাক্সিলারেশান তৈরি করতে অন্য বডির ওপরে কত ফোর্স কাজ করছে সেটা কোনোভাবেই ডিপেন্ড করে না তাহলে লিখে ফেললাম এবার ঠিক একইভাবে আমরা সেকেন্ড মাসটাতে চলে আসি তাহলে দেখো এর অ্যাক্সিলারেশান নিচে তাহলে নিচের দিকের ফোর্সগুলো বেশি এই ফোর্সটা কত টি টু এটা কত এম টু জি এই দুটোই নিচে তাহলে নিচের দিকে মোট ফোর্স হচ্ছে টি টু প্লাস এম টু জি আর ওপরের দিকের ফোর্সটা কত রয়ে গেছে দেখো ওপরের দিকের ফোর্সটা রয়ে গেল হচ্ছে আমার মাইনাস টি ওয়ান কারণ ওপরের দিকে মানে উল্টো দিক তাহলে এটাও ইকুয়াল টু হয়ে যাবে এম টু এ কিন্তু আবারও আমরা কাজ করব এম টুকে আমি এম বলে ধরেছি তাহলে আমি ওটাও টুগুলোকে মুছে দিলাম এমগুলোকে এম লিখে দিলাম তিন নম্বর মাসটা চলে আসি তিন নম্বর মাসের ওপরে দেখো নিচে এম থ্রি জি ওপরে টি টু নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেশানে
इक्वल टू हो गो थ्री एम ए तेल केटे दो चले आस इक्ल टू जी ब्री तुम्हार प्रब्लेम सल्व हो गए फिर जरा फार्सटेज तीन जन आंसार देवे तर नाम तुम्हारे जाना सौमजित चैटार्जी बेहाला अदिता नस्कर आमतला अर्थात सत्यम दीप सौमजित अदिता तुम्हारे तीन जन के कंग्रेचुलेशन क्वेश्चन देखी सर सबके नाम ही आज ना अच्छा प्रब्लेम देखे प्रब्लेम सल्वे जाब लटा पढ़ाते गए एक कथा सीउडो फोर्स सो सीउडो फोर्सर कन्सेप्ट लागे ये प्रब्लेम कर तब तुम प्रब्लेम खूब सहजे करते ना प्रब्लेम बस जटिल हो जाए तो देखा जावश चेष्टा करब सहजे करते कारण तरह कारण हे मेनलि फोकस कर दिखे ना कम्पिटेटिव एक्साम जेखने टाइम कन्सटेंट एक सब समय थके जाए तो ये मन करो एक कार्य कार्ड जस्ट कार तो आँकब ना जस्ट एक रकम इंके निल बक्स तो ये मन करो एक पेंडुलम क्यों झुलिए रेखे गाड़ी मध्य गाड़ीटा ए कन्सटैंट एक्सिलारेशन ए नहीं एदी के जाटैंट एक्सिलारेशन एवं स्ट्रेट रोडे जा बला आज तेल देखा जार मध्य दे क्यी फोर्स क्च कर तो गाड़ीटार मध्य प्रथम देखो ये पेंडुलम बबर जेहतु मास एम धरा हे तो मध्य एक सीडो फोर्स अवश्य क्च कर शिक तुम्हार माथार मत तुम्हार माथा जमन पेचन दिखे हेले पड़े ठीक एक ही भाव एटार मध्य एक सीडो फोर्स क्च कर तेल सीउडो फोर्स क्च कर ले कर ये जिनटा पेचन दिखे सर जाए कन्सटैंट एक्सिलारेशन तर मैं पेचन दिखे सर गए यही रे जाए क्योंकि मोटे अंगेलटा तर मैं जो तैरि कर थीटा जो बी थीटा क्योंकि बार बार चेन्ज होना जदि एक्सिलारेशन भेरिएबल होत थीटा कम बेसि होत थीटा जेहतु फिक्सड थक कारण हे एक्सिलारेशन कन्सटैंट दिए अंके ठीक है तेल एबार जेदि के अक्सिलारेशन बडीतार उल्टो दिखे एक फोर्स फिल कर कौन जदि वही एक्सिलारेटेड फ्रेमर मध्य था तेल मध्य आज तेल एम मास तेल और ओपर फोर्स कब एम ए क्योंकि आब तई फोर्सर कारण बोलते पर क्या दिए बुझते पर भेतरे दाड़ी तो पेंडुलम बोलते पर हमारे क्या फोर्स दिल ठीक तुम्हें जमन बोलते पर बस स्टार्ट कर ले तुम्हार माथाटा के पेचन दिखे टाने को लोक तो टाने ना तो देखा जा एम एट पेचन दिखे क्या कर धरे निल एम ए फोर्स आज दैट इज सीउडो फोर्स और एब देखा जा की फोर्स फिल कर पृथिवीर एट्रैक्शन डेफिनेटलि फिल कर एम जी और कि फिल कर दड़ टान अर्थात टेंशन फोर्स तेल य तीनटे फोर्स और देखो को फोर्स नहीं तेल प्रथम जो उद्देश्य निउटनर लते ठीक डिटेक्टिवर मत तुम्हें आगे फोर्सगुल्लो खुजे खुजे बार करो कोर्स कौन कौन फोर्स और को क्ज नहीं तुम्हें कि करते इक्ुएशन अफ मोशन लिखते है जदि मुव कर एक्सरेशन थको जदि मुव ना कर रेस्टे थे यूनिफर्म भेलोसिटी मुव कर टोटाल फोर्स जिरो तो मैं नेट फोर्सगुल्क के बैलेंस कर देखिए दीते हैं जो टोटाल फोर्स जिरो आस अच्छा देखा जा तो एम जि और एम एरा एम जि हे भार्टिकाली डाउनवर्ड एम ए हे हरइजेंटाल क्यों टीटा आब्लिकलि तेल टी जो गंडगोल कर टी के क्यों करते एम भाव भेगे नीते जाते टीयर एक अंश एम जि के बालेंस कर देकटा अंश एम ए के बालेंस कर दे टोटाल फोर्स जिरो बोलते टोटाल फोर्स जिरो को देखिए दीते सिसटेम मैंने पेंडुलम बब्ट रेस्टे थको जदि कार्ड एक्सिलारेशने चले तो देखा जा हे एक दिक टीयर एक उपांश बा कम्पोनेंट एट कम्पोनेंट एट थीटा तेल ये अंगेलटा हो जाए थीटा तुम्हारा जो एट थीटा हम एट थीटा है कारण दो पैराल लाइन मजखने ये इंटरसेकट कर तईजेल दोटो सेम एट अल्टारनेट अंगेल तेल ओपर दिक्कत कम्पोनेंट कत है टी को सैन थीटा और यहाँ है टी सैन थीटा ठीक है एब देखो टी सैन थीटा तेल बैलेंस कर एम ए के तेल निउटन सूत्र अनुजा लिखे दी टी सैन थीटा मान हम कत एम ए आर टी कस्थिटा का बैलेंस कर एम जि तेल एखान लिखते परि टी कस्थिर इक्ल टू कत हो गो एम जि तो दोटो इक्ुएशन पे गलम तुम्हें बार करते थीटा दोटो इक्ुएशन के भाग करो सोजा 
টিটা কি হবে কেটে যাবে কারণ টি তো একটু শূন্য নয় এম ও শূন্য নয় তাই এম ও তুমি কাটতে পারো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে টেন থিটা ইকুয়াল টু কত হলো এ বাই জি তাহলে থিটাটা কত আমরা এই রকম একটা এক্সপ্রেশান দিয়ে লিখি টেন ইনভার্স এ বাই জি এর মানে কিন্তু ওয়ান বাই টেন বা কট নয় কিন্তু টেন ইনভার্স মানে কি তুমি এই এ বাই জি ভ্যালুটার এই টেন ইনভার্স অ্যাপ্লাই করলে তার করসপন্ডিং যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলের মানটা পেয়ে যাবে তো এই ছিল আমার প্রবলেমটা অর্থাৎ যেটা আমি প্রথমে পড়িয়েছিলাম সিউডো ফোর্স সেই সিউডো ফোর্সের কনসেপ্ট লাগালে তবে কিন্তু তোমার এই প্রবলেমটা তুমি সলভ করতে পারবে খুব সহজে বোঝা গেছে আমরা এবার দেখে নেব ম্যাডাম আমাদের নেক্সট টপিকটা কি আমরা নেক্সট টপিক টপিকে যাওয়ার কারণ সেটা একটা অন্য ফর্মুলা আছে তাই তো সেটা কিভাবে কি হবে না হবে সেটা ফর্মুলা আছে আচ্ছা বেশ তাহলে আমরা একবার একটু নেক্সট क्वेश्चन অর্থাৎ क्वेश्चन নাম্বার 4 সেটা আমরা একবার একটু চোখ রাখি কারণ এই क्वेश्चनটা অন্য বাকি তিনটা क्वेश्चन থেকে কিন্তু একটু আলাদা একটু আলাদা এইটা হচ্ছে क्वेश्चन তার একটা ফর্মুলা আছে সেটা আপনি এখন বোঝাবেন কিন্তু এই অঙ্কটা কর করবেন না অঙ্কটা কর আমাদের হোম টাস্কে থাকে থাকে অঙ্কটা হোম টাস্কে থাকে আচ্ছা বেশ এইটা হচ্ছে क्वेश्चन নাম্বার 4 এটা সলভ করতে গেলে যে ফর্মুলা পুট করতে হবে সেটা ঠিক কি রকম সেটা একবার স্যার একটু তাহলে বুঝিয়ে দিন একদম দেখে নিন তাহলে দেখো আমরা এই প্রবলেমটা মুছে দিচ্ছি এবার এই প্রবলেমটা তোমরা ভালো করে একবার দেখে রাখো আমি প্রবলেমটা করার জন্য কি কি দরকার আমি সেটা বোঝাবো আচ্ছা প্রথম দেখো আমি একটু আগেই একটা কথা বলেছিলাম লিনিয়ার মোমেন্টাম বা ভরবেগ লিনিয়ার মোমেন্টামের সঙ্গে রিলেটেড এটা নিউটনের থার্ড ল আমি বলেছি ফার্স্ট ল থেকে কি পাওয়া যায় ফোর্সের ডেফিনেশান পেয়ে যাও তুমি সেকেন্ড ল থেকে কি পাও ফোর্সের মেজারমেন্ট থার্ড লটা হঠাৎ কি করতে দিল প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে অর্থাৎ অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশানস আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট আমরা সবাই জানি লটা খুব সোজা বলে মনে হয় একদমই সোজা নয় তাহলে দেখা যাক অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশানস আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট তো বলছে যেটা যে একটা বডি আছে ধরলাম এম ওয়ান আর একটা বডি আছে এম টু দুজনে একই দিকে ছুটছে মনে করি ইউ ওয়ান স্পিডে এই দিকে ছুটছে এইটা ইউ ওয়ান স্পিডে যাচ্ছে এটা ইউ টু স্পিডে যাচ্ছে আর আমি ধরে নিলাম যে ইউ ওয়ানটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান ইউ টু মানে একটা সময় গিয়ে ধাক্কা খাবেই তাহলে গিয়ে ধাক্কা খেলো এই যে ধাক্কা খেলো ধাক্কা খাওয়ার মুহূর্তে দুজনে কন্ট্যাক্টে এম ওয়ান আর এম টু যেই ধাক্কা খেলো ধাক্কা খাওয়ার মুহূর্তে এম ওয়ান এম টুর ওপর একটা ফোর্স দিল লিখলাম এফ টু ওয়ান ফোর্সটা ফিল করলো কে সেকেন্ড বডি তেমনি সেকেন্ড বডি আবার উল্টে একটা ফোর্স দিয়ে দিল কত এফ ওয়ান টু সেটা দিল কার ওপরে ফার্স্ট বডি ধাক্কা খাওয়ার পরে আবার আলাদা হয়ে গেল এটা এম ওয়ান এবার ধরলাম ভি ওয়ান স্পিডে যাচ্ছে এবার ধরলাম এর স্পিডও বদলে গেছে এম টু এটা ভি টু স্পিডে যাচ্ছে আচ্ছা দেখো আমি ধাক্কা খাওয়ার পরে এফ টু ফোর্সটা এদিকে লিখেছি ঠিক কথাই কিন্তু ভি ওয়ানটাকে আমি এদিকে লিখেছি হতেই পারে যে এফ টু ফোর্সটা যতটা ছিল সেটা ভি ওয়ানের গতিবেগটা একেবারে উল্টো দিকে ঘোরানোর জন্য সাফিসিয়েন্ট নয় চলবে একটু গতিবেগটা কমে যাবে তাহলে ঠিক আছে নিউটনের সূত্র বলছে অ্যাকশান অ্যান্ড রিয়াকশান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট তাহলে এফ টু ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ওয়ান টু এটা নিউটনের ল বলে দিচ্ছে মাইনাস কেন ডাইরেকশানটা উল্টো ইকুয়াল কেন ফোর্স দুটোর ম্যাগনিচিউডটা সেম তাহলে এই সেকেন্ড ফোর্সটা এফ টু ওয়ান এই এফ টু ওয়ানটা কার ওপর কাজ করছে সেকেন্ড বডি তার কোনো বডির ওপর ফোর্স কাজ করলে কি করে তার মোমেন্টাম চেঞ্জ করে দেয় তাহলে ঠিক আছে আমি সেকেন্ড বডির মোমেন্টামের চেঞ্জটাকে এখানে লিখে ফেলবো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটা তাহলে কত হবে এম টু ভি টু মাইনাস এম ওয়ান এম টু ভি টু মাইনাস এম টু ইউ টু এটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম তাহলে তুমি পেয়ে গেলে ফোর্স অন এম টু আচ্ছা এবারে এফ ওয়ান টুটা লিখবো এফ ওয়ান টুটাকে আমি কীভাবে লিখবো একটা মাইনাস সাইন আছেই আগে তাহলে বসিয়ে দিচ্ছি এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম টু ভি টু এম এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টাইম তো দেখো টিটা কেটে যায় তারপরে মাইনাসটা গুণ করে দেবো গুণ করে আমি সব ভি দেওয়া টার্মগুলোকে বা দিকে লিখছি তাহলে কত হবে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ইকুয়াল টু আমার চলে আসবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ক্লিয়ার এম টু ইউ টু এইবার দেখো মজার জিনিসটা কি দাঁড়ালো এই দিকে যা আছে সেগুলো সব দেখো ফাইনাল মোমেন্টাম ফার্স্ট বডি সেকেন্ড বডি এটা কি ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ফার্স্ট বডি সেকেন্ড বডি তার মানে টোটাল ফাইনাল মোমেন্টাম আর টোটাল ইনিশিয়াল মোমেন্টামটা কনস্ট্যান্ট তার মানে যেটা দাঁড়ালো যে লিনিয়ার মোমেন্টামের যে সামটা দুটো বডির জন্য সেটা কনস্ট্যান্ট কখন না যদি সিস্টেমের ওপরে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স কাজ না করে তাহলে এক্সটার্নাল ফোর্স যদি কোনো সিস্টেমের ওপর কাজ না করে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারি এই যে মোমেন্টাম বা ভরবেগ
মানে চেঞ্জ হলো কিন্তু সামটা একই রইল তাহলে এইটা হচ্ছে আমার লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজারভেশন যেটা আমরা থার্ড ল থেকে পেয়ে থাকি আচ্ছা মানে এবার এটার পরেই আমরা এই নাম্বার 4 কোশ্চেনটা আরেকবার দেখি আমরা নাম্বার 4 কোশ্চেনটা আরেকবার দেখব যে কি দেখে নি এবং এই কোশ্চেনটাই কিন্তু তোমাদের এবারের ব্রেকে টাস্ক কারণ এবারে আমরা আবার একটা ছোট বিরতিতে যাব কোশ্চেনের কোন ফর্মুলা পুট করলে খুব ফাস্টেস্ট आंसर হবে এবং অবশ্যই সঠিক উত্তর হবে অপশনস তোমাদের কাছে রয়েছে फटाफट দেখে নাও আর তারপরে খুব তাড়াতাড়ি এই ব্রেকের মধ্যে आंसर তৈরি করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও 9748931430 এই নম্বরে আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে কোন প্রবলেমসটা নিয়ে আমরা ব্রেকে গেছি এবং সে ক্ষেত্রে কি ফর্মুলা পুট করতে হবে সেটাও স্যার দেখিয়ে দিয়েছিলেন যারা খুব তাড়াতাড়ি ফাস্টেস্ট आंसर দিয়েছো সেই তিনজন রশনি রয়েছে কলকাতা থেকে রূপসা রয়েছে ওয়েস্ট মেদিনীপুর থেকে এবং রূপম দত্ত তুমি রয়েছে কলকাতা থেকে রশনি রূপম এবং রূপসা তোমাদের তিনজন কি কনগ্রাচুলেশনস তো আমরা এবারে একটু সলভটা দেখি একদম আচ্ছা আরেকবার তাহলে क्वेश्चनটা আমরা একবার একটু দেখে নি যেটা নিয়ে আমরা গেছিলাম ব্রেকে নাম্বার 4 क्वेश्चन स्थिर लोकटाटिटी लोकटाइन लोकता जो पुरोटा पोछबे तक देखे एक्चुअल बोर्डा दिखे सर गे स्थिर चले ही घटना घटे कतटा सर गई डिस्टेंस मापे से धरल एक्स तेल से ही एक्सटाई तुम्हारे क्यों बेर करते चारटे अपशन मध्य एक्सर सी मिले तेल प्रश्न हे लोकटा जदि कन्सटैंट भेलोसिटी बोटर ए एंड हेटे एंडे आसे तेल बोट कत सर जाए तुम्हें ये बार करते देखा जा तो से करार्जन क्य कर लम तो प्रथम मोमेंटम कन्जार्भेशन एप्लै कर देखो जो लोकटा एखे स्थिर अवस्था छो स्थिर अवस्था थकले बोटो स्थिर छो कारण जल स्थिर धरे ही नहीं बोट चलते ना और लोकटाओ निजे स्थिर अवस्था छो ते दूजे ही गतिवेग कत भेलोसिटी शून्य तालोले बोटर मास के जी एम धरी और लोकटार मास के जो स्मल एम धरी तेल कैपिटल एम प्लस स्मल एम टोटल मिलिए कत छो जिरो यार कि हलो लोकटा बोटर ओपर दिए हेटे एखे एलो धरल लोकटार कत डिस्टेंस ट्रावल कर एल अच्छा एल एर डेक्शन एक भेक्टर राशि दीची हमें अच्छा धरल एदिक एदी के आसते लोकटार समय लगल टी ते लोकटार स्पीड कत भेलोसिटी कत एल बी ते लोकटार मास हे एम तेल एट दिए जी मास माल्टिप्लैई करब ते कि मास इंटू भेलोसिटी तेल एट हलो लोकटार मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम जो हेटे एलो एदिक एदी के बाद देखा जा बोटर इनिशियल बोटर फाइनल मोमेंटम कत देखो धरे बोट सर कत सर से जानी ना क्योंकि कौन दिखे सर से आगे प्रेडिट करबना क्योंकुलेशन देखिए देव जो बोट अतटाई सर उल्टो दिखे ही सर से दोटोई देखाते भावें एलटा के भेक्टर धरल तो धरल बोटा कत सर एक्स तो भलो कथा टी टाइम सर लोकटा जदि टी टाइम एदिक एदी के आसे टी टाइम बोट सर तो एक्स बी हे बोटर भेलोसिटी तेल एबार बोटर मोमेंटम दरकार क्योंकि बोटर मोमेंटम बोलते सब स्टूडेंटाई की करें एम दिए गुण कर दे जे मुहूर्ते एम दिए गुण कर से ही तुम्हार भूल हो जाए तुम्हें आरोप सर ये कम कथा हलो लोकटार मोमेंटम बार करार्ज आनी लोकटार मास दिए गुण करलें बोटर मोमेंटम बार करार्जन बोटर मास गुण करब आनी बना तर कारण हे लोकटा क्योंकि बोटर थी जले पड़े जाए लोकटा बोटर मध्य ही रही है तई बोट जो सर लो लोकटा के लिए सर तमें टोटाल मासटा एम प्लस एम पुरोटा सर तई बोटर मोमेंटम क्योंकुलेट करार समय एखे लिखब एम प्लस एम बोझा गया है टोटाल तमें अलरेडी ए दिक्ट जिरो पे गे तेल तुम्हें यदि जेहेतु शून्य तई एखान एक बार लिखे नाओ एम एल बी प्लस एम प्लस एम इंटू एक्स बी एम प्लस एम इंटू एक्स बी तेल एखान कि तुम्हें लिखे फिलते पर एम प्लस एम इंटू एक्स बी इक्ल टू कत ग माइनस एम एल बी टीटा केटे दाओ तेल एक्स इक्ल टू कत पे गेले माइनस एम एल बम प्लस एम अर्थात देखो 
কতটা সরল মাইনাস চিহ্নটা বাদ দিয়ে তুমি সেই ভ্যালুটা পেয়ে যাবে এম এল বাই এম প্লাস এম আর আমি ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এখানে একটা আছে মাইনাস সাইন তার মানে এল ভেক্টর যেদিকে এল কোন দিকে তুমি বলেছ লোকটা এদিক থেকে এদিকে এসছে তাহলে এক্স কোন দিকে দেখো মাইনাস দেখাচ্ছে তার মানে উল্টো দিকে এক্স এর ডিরেকশানটা এই জন্য আমরা উল্টো নিচ্ছিলাম তার মানে তোমার কারেক্ট অপশন হচ্ছে এম এল বাই এম প্লাস এম रिलेटेड অ্যাকচুয়ালি কিছুই দরকার নেই কিন্তু তবু আমি কয়েক কিছুটা অঙ্ক করে একটু দেখিয়ে দেব যে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি তো দেখা যাবে তোমাদের এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমি এনেছি ক্লাস সেভেনের কথা ভেবে ক্লাস সেভেন বা এইটের স্টুডেন্টরা তারা তো দাদা দিদিদের মতো এত অঙ্ক করতে জানে না এত ইকুয়েশন অফ মোশান এত ক্যালকুলেশন এত ফোর্সের রেজাল্টেন্টের ব্রেক করা এগুলো কিছুই জানে না তারা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তো তারা কি করবে তারা ভাববে যে আমাদের পড়ার কিছু নেই আজকে তো তাদের কথা মাথায় রেখে এই প্রবলেমটা দেখো তোমাকে মনে করো একটা চেয়ার দেওয়া হলো ধরো একটা চেয়ার আছে তো চেয়ারটাকে তুমি একটা খুব স্মুথ ফ্লোরের ওপর দিয়ে টানছো ফ্রিকশান ফোর্স খুব কম হবে একটা রাস্তায় নিয়ে গিয়ে চেয়ারটাকে বসিয়ে টানলে একই মাস কিন্তু ফ্রিকশান অনেক বেশি কারণ রাস্তার সার্ফেসটা খুব রাফ আবার মনে করো চেয়ারটাকে তুমি একটা রাস্তার ওপর দিয়ে টানলে তার জায়গায় চেয়ারের জায়গায় একটা ছোট্ট বইকে নিয়ে টানলে তাহলে দ্বিতীয়বার ফ্রিকশানটা কম হবে কেন বইটার মাসটা অনেক কম তাহলে যখন মাস কমে যাচ্ছে বা ওয়েট কমে যাচ্ছে তখন ফ্রিকশান ফোর্স কমে যাচ্ছে আবার যখন রাফনেস অফ দ্য সার্ফেসটাও কমে যাচ্ছে তখনও কিন্তু ফ্রিকশান ফোর্সটা কমে যাচ্ছে তাহলে আমি বলতে পারি ফ্রিকশান ফোর্স প্রপোর্শনাল টু কী হবে এম জি মানে ওয়েট অফ দ্য বডি যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাহলে ফ্রিকশান বেড়ে যাবে আর কার ওপরে ডিপেন্ড করছে একটা কনস্ট্যান্ট নেব সেই কনস্ট্যান্টটার নাম দিলাম মিউ ঠিক আছে এটা একটা গ্রিক লেটার মিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় মিউটার কোনো ডাইমেনশান নেই ইউনিট নেই এটা জাস্ট ভ্যালু যদি তোমার মোজাইক ঘর ঘরের মেঝে যদি মোজাইক হয় মিউয়ের ভ্যালু ধরতে পারো তুমি পয়েন্ট ওয়ান রাস্তার পুরো খর ঘরের রাফ সার্ফেস তুমি তখন ধরবে মিউয়ের ভ্যালুটা পয়েন্ট এইট ঠিক আছে এখানে ভ্যালুটা বেড়ে গেছে তো আমি যদি এই ফর্মুলাটা জানি তাহলেই আমরা বডিটার ওপরে ফ্রিকশান ফোর্স যেটা অঙ্কটাতে বলা হয়েছে তাহলে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো তো অঙ্কটাতে দেখে নাও অঙ্কটাতে কি কি বলা আছে মিউয়ের ভ্যালুটা বলে দিয়েছে তোমাকে এটা রাফনেসটা বোঝাচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম বলে দেওয়া আছে কত তোমার বলে দিয়েছে এমটা চার কেজি আর জিটাকে বলে দিয়েছে নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন নাইন নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো তোমাকে বলছে এই ফ্রিকশান ফোর্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে দেখো তোমাদের আবারও মনে হবে এই ফ্রিকশান ফোর্সটা আমি তো এটাই করে নেব এফ ইকুয়াল টু মিউ এমজি তো মিউয়ের মান বসিয়ে দিই হাফ পয়েন্ট ফাইভ মানে হাফ এটা ফোর এটা কত নাইন পয়েন্ট এইট তো স্যার এটাকে কাটবো এটা টু আসবে তাহলে এটা নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ফোর্সের যা ইউনিট নিউটন সবার অঙ্ক ঠিক আছে কিন্তু অঙ্কটা ঠিক নেই অঙ্কের উত্তর ভুল তার কারণ হচ্ছে তোমাকে তুমি অঙ্কের ফর্মুলাটা পাওয়া মাত্র অঙ্ক করতে গেছো তাই তো অঙ্কের সাথে ফিজিক্সের একটা ডিফারেন্স আছে ফর্মুলা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই এটা হচ্ছে ফিজিক্সের সাথে অঙ্কের ডিফারেন্স ফিজিক্স ন্যাচারাল ফেনোমিনার ওপরে ডিল করে যে অঙ্কটা আদৌ অ্যাপ্লিকেবল কি অ্যাপ্লিকেবল নয় আমাদের হাতে সময় কিন্তু কম একটু অঙ্কটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি কিছুই লাগবে না অঙ্কের উত্তরটা হচ্ছে শুধু শূন্য दादाजीना আচ্ছা তাহলে আমাদের সময় যেহেতু শেষ কিন্তু হোমওয়ার্ক আছে দুটো আমি সেই কোয়েশ্চেন দিতে বলবো আপনি একটু বুঝিয়ে দিন তাহলে তাহলে সেটা হোমওয়ার্কে করতে পারবে আচ্ছা দুটো কোয়েশ্চেন আমাদের রয়েছে সিক্স নাম প্রবলেম নাম্বার সিক্স আর সেভেন আমরা এক এক করে একটু প্রবলেম নাম্বার সিক্সটা দেখে নিই তাতে যা বলা হয়েছে শর্ট করে প্রবলেমটা দেখে নাও এই প্রবলেমটা আমরা মোমেন্টাম কনজারভেশন বা থার্ড ল যেটা পড়েছিলাম তার ওপরে বেস করে দেওয়া আছে তো এরও চারটে অপশনস আচ্ছা এরপর তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনটা একটু দেখে নিই কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনটা দেখে নাও এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি থার্ড ল আর সেকেন্ড ল দুটোর পাঁচ রয়েছে থার্ড ল সেকেন্ড ল দুটোর পাঁচ রয়েছে ঠিক আছে 
আচ্ছা তার মানে এই দুটো आंसर কিভাবে করবে তার একটা ইন্ডিকেশন স্যার দিয়ে দিলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের সুন্দর করে পড়ালেন খুব তাড়াতাড়ি এই দুটো প্রবলেম অর্থাৎ নাম্বার 6 এন্ড নাম্বার 7 ইদ্র প্রবলেম সলভ করে ফেলো আপাতত আজকে আমরা ফিজিক্সের ক্লাস এখানে শেষ করছি ছোটদের বাজি মাত নিয়ে আমাদের যে 1 ঘন্টা কাটলো আবারো আমরা শিফিরে আসব তবে আপাতত আজকে এই পর্যন্তই চোখ রাখো নিউজ 18 বাংলা